Bangsamoro. Mga usaping may kinalaman sa pamahalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mamaya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isang oras ng mahalagang talakayan, hatid sa inyo ng Bureau of Public Information, BARMM. Radar Radio, Bangsamoro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Isang mapayapang umaga Bangsamoro Isang oras ng balitaan at alakayan hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office Ito ang Radyo Bangsamoro Live mula sa himpilan ng Brigada News FM sa Cotabato, sabay din po tayong napapakinggan sa IFM sa Cotabato City at Layag FM sa Maguindanao. Ako po si Al Bashir Saiden. Samahan niyo po kami sa isang episode ng Radyo Bang Samoro. Ngayong araw ng Sabado, abente sa buwan ng Marso taong 2021. Live din po tayong napapanood via live streaming sa ating Facebook page na Radyo Bangsamoro at Bangsamoro Government. At narito na ang mga balita sa Balitang Bangsamoro. Mga may init na balitang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update at kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bureau of Public Information, BARMM. Ito ang Pagpalitang Bangsamoro. At sa ulo ng mga balita... Isang daang libong supporters sa panawagang pagpapalawig o extension ng Bangsamoro Transition Authority nagkaisa sa isinagawang peace caravan. Bangsamoro Government sa pangunguna ng Ministry of Public Order and Safety o MPOS at iba't ibang sektor, ginunita ang ikalimamputatlong anibersaryo ng Jabida Massacre sa Corridor Island. Bangsamoro Youth Leaders na kiisa sa pag-alala sa mga kabataang moro na nasawi, da, na nasawi sa Jabida Massacre. Konstruksyon ng 1.8 billion pesos na halaga ng infrastructure projects ng Bangsamoro Government sa 63 barangay sa North Cotabato sisimula na. Pagbabakuna ng COVID-19 vaccine sa mga frontline health workers sa probinsya ng Basilan, sinimulan na ng Ministry of Health. Bill number 79 o panukalang pag-a-upgrade sa Waod District Hospital sa Lanao del Sur, inihain sa BTA Parliament. Isang daang pamilya mula sa Mama sa Pano, Maguindanao, inaasahang makakabenepisyo sa Kapyanan Housing Project ng Bangsamoro Government. Inspection activity sa ipinapatayong sanitary landfill sa Dato Paglas, Maguindanao, isinagawa ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE. Bangsamoro Darul Ifta magsasagawa ng taunang ulama conference at konsultasyon tungkol sa moon sighting tuwing Ramadan. At sa detalye ng mga balitang yan, 
pinatayang abot sa isan daang libong mga residente ng Cotabato City, Maguindanao at North Cotabato ang nakilahok sa isinagawang Bangsamoro Peace Caravan noong Webes, March 18. Ito ay bilang pagpapakita ng suporta sa panawagang pagpapalawig o extension ng Bangsamoro Transition Authority hanggang 2025. Kabilang sa mga sumama sa caravan ang nasa 10,000 mga sasakyan at motorista na nagsimula mula sa barangay Bubong, Cotabato City patungo sa Datu Odin, Sinswat, Gindulungan, Sharif Agwak, Esperanza, Isulan, Takurong City, Buluan, Datu Paglas, Mlang, Matalam, Kabakan, Datu Montawal, Pikit, Alyosan, Midsayap, Pigkawayan at pabalik sa Cotabato City. Sigaw ng mga nakiisa sa caravan ang panawagang pagpapabigay sa pagsertipika ng mga panukalang batas para sa extension bilang urgent. Ang nasabing inisyatibo ay pinangunahan ng mga civil society organizations o CSO kasama ang iba pang mga organisasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kasabay din ito ang pagdiriwang ng Bangsamoro Freedom Day. Samantala, nagpakita din ng suporta sa extension ang libo-libong individual noong March 13 sa Lanao del Sur at Lanao del Norte na nilahukan ng may gitsam na libong mga sasakyan. Noong March 15 naman, nagsagawa rin ng kaparehong caravan sa Metro Manila at Luzon na nilahukan naman ng higit isandaang mga sasakyan at motorista. Matatandaang nagsagawa din ang Mindanao People's Caucus o MPC at Civil Society Organizations Movement for Moral Governance o CSOMMG ng online signature campaign para sa extension ng ngayoy na kalikom na ng mahigit isang milyong pirma. Walitang Bangsamoro! Samantala, nagtungo sa Corregidor Island sa Cavite ang Ministry of Public Order and Safety o MPOS. Kasamang isang daan at limampung individual mula sa iba't ibang sektor sa Bangsamoro Region noong Webes, March 18. Ito ay upang gunitain ang ikalimamput tatlong anibersaryo ng makasaysayang Jabida Massacre na siyang nag-udyok sa mga moro na lumaban para sa self-determination o sariling pagpapasya. Kabilang sa mga nagtungo sa nasabing East ay mga katutubo, mga miyembro ng religious group, security forces, government agencies, kabataan at mga kababaihan. Ayon kay Empos Minister Hussein Munoz, ang kwento ng trahedyang Jabida Massacre ay nakatatak na sa kaisipan ng bawat bangsamoro kaya taon-taon itong ginugunita o inaalala. Ipinangako nito na ngayong naitatag na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, hindi ito makakalimutan at patuloy na magiging parte ng kasaysayan. Ayon naman kay Indigenous Group Representative Archie Buaya, ang kwento ng Jabida ay isa lamang sa mga rason para sa patuloy na pagtahak ng daan tungo sa paggamit ng hustisya sa pamamagitan ng pagbuo ng mga organisasyong lumalaban sa mapang-aping lipunan. Umaasa naman si Bangsamoro Chief Minister Ahod Ibrahim na hindi na maulit pa ang trahedya para lamang magkaisa ang mamamayang Bangsamoro. Walitang Bangsamoro! Kaugnay ng balitang yan, mahigit dalawampung mga Bangsamoro Youth Leaders mula sa Cotabato City at Maguindanao ang lumahok sa Forum on Remembering Jabida noong Miyerkules, March 17 sa Cotabato City. Ito'y upang alalahanin ang trahedya ng Jabida Massacre kung saan biktima ang mga kabataang moro noong March 18, 1968. Ayon kay Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage o BCPCH Executive Director Ardan Sali, ang aktibidad ay isang paraan upang buksan ang kamalayan ng mga kabataan hinggil sa pakikibaka ng ating mga leader sa Bangsamoro tungo sa pagkamit ng kapayapaan at kaunaran na unti-unti nang tinatamasa sa kasalukuyan. Binigyan din naman ni Bangsamoro Chief Minister Ahod Ibrahim na ang kalunos-lunos na sinapit ng mga kabataang moro sa naganap na Jabida Massacre, limampu't tatlong taon na ang nakalipas, ay nagbukas sa kaisipan ng mga bangsamoro 
para lumaban at wakasan ang historical injustices na nararanasan ng bawat moro sa bansa sa mahabang panahon kabilang sa mga naging resource persons nang nasabing aktividad ay sina BTA Parliament Member Attorney Omar Yasser Sema, Attorney Rasul Mitmog at Marjani Makasalong. Walitang Bangsa Moro! Sa iba pang balita, sin sinimula na ng Bangsamoro Government ang konstruksyon ng 63 kilometrong kalsada sa 63 barangay sa North Cotabato na bahagi na ngayon ng teritoryo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Noong lunes, March 15, nagsagawa ng joint groundbreaking ceremony para sa konstruksyon ng concrete road at dalawang palapag na barangay hall sa tatlong barangay ng Lower Pangangakalan, Lower Bagyar at Dato Binasing sa Pigkawayan. Layunin ng proyekto ang pagsasaayos at pagpapabuti sa transport connectivity sa 63 barangays sa North Cotabato. Ayon kay Public Works Minister Edward Guerra, ang paunang tatlong barangay ay gagawa ng tig isang kilometrong kalsada na nagkakahalaga ng labing anim na milyong piso. Aniya ngayong taon, ang Bangsamoro government ay naglaan ng 1.8 billion pesos na halaga ng infra projects para sa 63 barangays. Samantala, makakatanggap din ang mga nabanggit na barangay ng dalawang palapag na barangay hall sa ilalim naman ng Local Government Facilities Development Program o LGFDP ng Ministry of Interior and Local Government o MILG. Sa kanyang mensahe, sinabi ni MILG Minister Attorney Nagib Sinarimbo na tinitiyak ng Bangsamoro Government na mabibigyan ng mahusay na serbisyo ang bawat mamamayang Bangsamoro, partikular na ang mga nasa malayong komunidad. Ngayong taon ay sinimula na ng MILG ang pagpapatayo ng proyekto ng pang-imprastruktura. Tulad ng pagpapatayo ng mga executive hall, public markets at legislative buildings sa buong rehiyon. Pinuri naman ni North Cotabato Governor Nancy Katamko ang Bangsamoro Government sa pag Papakita nito ng malasakit sa mga nasasakupan nito at sinabing naniniwala ito sa liderato ng BARMM na pamunuan ang buong rehiyon Kaya naman suportado nito ang pagpapalawig o extension period para sa tuloy-tuloy na programa at proyekto sa 63 barangays ng North Cotabato. Walitang Bangsamoro! Sa iba pang balita, pagbabakuna ng COVID-19 vaccine sa mga frontline health workers sa probinsya ng Basilan, sinimula na ng Ministry of Health. Narito ang report. Sinimula na ng Ministry of Health o MOH ang pagbabakuna contra COVID-19 sa mga frontline health workers sa probinsya ng Basilan noong lunas, March 15. Ayon kay MOH Assistant Secretary Dr. Abdul Halik Kasim, ang probinsya ng Basilan ay mayroong 638 doses ng Sinovac at 900 110 doses ng AstraZeneca. Mahigit 230 health workers mula sa Lamitan District Hospital, Dr. Jose Maria Torres Memorial Hospital Incorporated at Sumisip District Hospital ang kabilang sa mga unang makakatanggap ng bakuna contra COVID-19. Kabilang sa mga unang nababak nabakunahan, sina Basilan Provincial Health Officer Harry Bert Hajala at Lamitan District Hospital Chief Dr. Jackie Lu Esma Castillo. Humigit kumulang isang libo at anim na daang health workers naman mula sa isolation at quarantine facilities at government-owned primary care-based facilities sa buong probinsya ng Basilan ang susunod na makakatanggap ng bakuna. Ang pagbabakuna sa BARMM ay nagsimula noong unang linggo ng Marso para sa mga probinsya ng Maguindanao at Lanao del Sur. Sinimulan naman ang vaccination sa mga probinsya ng Sulu at Tawi-Tawi sa susunod na linggo. City Firuz Abdula para sa Balitang Bangsamoro. Walitang Bangsamoro! Samantala, Bill Number no. 79 o panukalang pag-a-upgrade sa Wao District Hospital sa Lanao del Sur inihain sa Bangsamoro Transition Authority Parliament. Narito ang report. 
Inihain noong Martes, March 16 sa ikalimamputlimang sesyon ng Bangsamoro Transition Authority o BTA Parliament ang Bill No. 79 na naglalayong ma-upgrade ang serbisyo ng Wao District Hospital sa Lanao del Sur. Ani member of the Parliament, Dr. Safrula Di Batuan, na siyang nagpresenta ng nasabing bill, target nitong ma-upgrade mula level 1 hanggang level 2 ang kasalukuyang bed capacity ng hospital. Ibig sabihin mula sa dalawamputlimang kapasidad ay magkakaroon na ito ng isang daang bed capacity may bibigyan din ito ng karagdagang medical at office equipment, operating funds at dagdag na mga manggagawa. Ayon pa kay Dipatuan, malaking tulong ito sa mga mamamayang nakatira sa bayan ng Wao, ang may manabilang sa probinsya ng Lanao del Sur at maging sa mga kalapit nitong mga munisipalidad tulad ng Banisilan at Alamada sa North Cotabato at Kalilangan sa Bukidnon. Plano ng naturang bill na ilunsad ang konstruksyon ng ospital sa second quarter nitong taon. Samantala sa kaparehong resolusyon, ay inaprobahan din sa kaparehong sesyon ay inaprobahan din ng BTA Parliament ang apat na resolusyon kabilang na ang resolusyon tungkol sa nalalapit na 2021 Ramadan Moon Sighting COVID-19 Vaccination Plan ng Ministry of Health celebration ng International Women's Day noong March 8 at resolusyon na nagpapakita ng pakikiramay at simpatya sa pamilya ng yumaong dating gobernador na si Princess Tarhata Alonto Lukman Dato Nor Hamidin Mama sa Inged para sa Balitang Bangsamoro Walitang Bangsamoro! Isang daang pamilya naman mula sa Mama sa Pano, Maguindanao, ang inaasahang makakabenepisyo sa Kapyanan Housing Project ng Bangsamoro Government. Narito ang detalye. Isang daang housing units ang nakatakdang ipatayo sa ilalim ng kapayapaan sa pamayanan o kapenan ng Office of the Chief Minister sa dalawang barangay ng Dabenayan at Zapakan sa bayan ng Mama sa Pano sa Maguindanao. Layunin ng nasabing programa na magbigay ng permanenting tahanan sa mga pamilyang nawala ng tahanan, dulot ng kaguluan sa nasabing bayan. Pinangunahan ni Kapenan Deputy Project Manager, Engineer Abdul Nasir Usman, ang groundbreaking ceremony noong Merkulis, March 17 sa Maguindanao. Bawat barangay ay mabibigyan ng limampung house unit na inaasahang ipapatayo sa mga susunod na buwan. Matatandaang noong Marso at 4 nitong taon ay nagsagawa din ng kaparehong aktividad ang Project Kapenan para sa pagpapatayo ng limampung core shelters sa sitio Tamigin sa bayan naman ng Sultan Mastura sa Maguindanao. Danaw, City Fairo Zabdula para sa Balitang Bangsamoro. Balitang Bangsamoro. Sa iba pang balita, inspection activity sa ipinapatayong sanitary landfill sa Dato Paglas, Maguindanao is inagawa ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE. Nagsagawa ng assessment at online on-site survey ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE sa itinatayong sanitary landfill sa bayan ng Dato Paglas, Maguindanao noong lunes, March 15. Layunin nitong matiyak na sumusunod ito sa mga alituntunin ng Ecological Waste Management Act of 2000 o Republic Act 9003 na kasaad sa batas na kinakailangan gumamit ng isang sistematiko, komprehensibo at ekolohikal na programa sa pamamahala ng basura. Laking pasasalamat naman ni Dato Paglas Municipal Engineer Nemia Nando kasama ng ibang opisyal ng lokal na pamalhaan ng Dato Paglas sa tulong ng Bangsamoro Government na ayusin ang kanilang sanitary landfill upang mapabuti ang solid waste management sa rehiyon. Dumalo sa nasabing aktividad si na EMS Director Jalani Pamlian, Chief Environmental Management Specialist Engineer Amir Aplal at ibang kawanin ng LGU Dato Paglas. Dato Nor Hamidin Mama sa Inged para sa balit Balitang Bangsamoro Balitang Bangsamoro At dagdag sa ating mga balita, Bangsamoro Darul Ifta magsasagawa ng taunang ulama conference at konsultasyon tungkol sa moon sighting tuwing Ramadan. Narito ang report. Bilang paghahanda sa papalapit na Ramadan, aprobado na sa BTA Parliament ang resolusyong nag-aata sa Bangsamoro Darul Ifta na magsagawa ng ulama conference o consultation at makipag-ugnayan sa lahat ng ulama, focal persons at Muslim organizations maging sa labas ng Bangsamoro region hinggil sa pa- 
sa pagsasagawa ng moon sighting tuwing Ramadan. Ayon kay Parliament Member Ustad Abdul Muhmin Mujahid na siyang may akda ng resolusyon, kinakailangan ito dahil lagi mayroong pagkakaiba ang mga ulama hinggil sa pagsisimula ng Ramadan sa mga nakaraang taon. Ipinaliwanag rin ni Mujahid na ang Pilipinas ay hindi maaaring umasa lamang sa anunsyo ng Saudi Arabia dahil sa lima hanggang anim na oras na agwat nito. Ipinahayag naman ni na Presiding Speaker Nabil Tan, Minority Floor Leader Bayntan Apatuan at Attorney Maysara Damdamon Latip ang kanilang mahangaring maging parte sa pagsulat ng naturang resolusyon. Pagitang Pangsamoro! Atin po ang kabuuan ng mga balita sa Bali sa Bangsamoro Region sa natalipas na linggo. Mga may init na balitang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update at kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bureau of Public Information BARMM. Ito ang Balitang Bangsamoro. Time check, 30 minuto bago mag-alas 9 ng umaga. Kayo po ay nakikinig pa rin sa Radyo Bangsamoro, the official radio program ng Bangsamoro Government. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Al-Bashir Saiden. Kasama ang tropa ng Bangsamoro Information Office tuwing Sabato po sa hipilan ng Brigada News FM sa Cotabato bago po tayo dumako sa ating uh, interview part ano it's been a while ano po medyo matagal-tagal na din tayo hindi nagkaroon ng uh, interview bisitahin po muna natin atin pong silipin ang uh, latest update sa bulletin of uh, cases ano, ng uh, COVID-19 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. As of 6pm kahapon, kagabi, meron po tayong apat na panibagong kaso sa buong uh, rehiyon kung saan umabot na po sa 4,153 ang kabo ang naitalang kaso sa buong BARMM, yan ay nung simula pa o nang magsimula yung pandemya sa buong bansa. Sa ngayon, meron po tayong 80 active cases at mayroong 3,917 na recoveries. Isa po dyan yung pinakabago, ano, pinakabagong kaso ng recovery. Habang nananatili pa rin po uh, nasa 156 ang uh, bilang po ng mga nasawi sa buong uh, BARMM dahil po sa COVID-19. Samantala, patuloy po ang ating paalala sa ating pong mga kababayan sa Bangsamoto, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na patuloy pa rin pong sumunod sa ating pong minimum public health standard na ipinapatupad sinusulong ng uh, Ministry of Health or ng MOH yan po ang BIDA solution kung nakikita nyo naman po sa aking suot ngayon BIDA solution bawal walang mask isanitize ang mga kamay dumistansya ng isang metro at alamin ang tamang impormasyon
At sa pagkakataon pong ito, makakasama po natin ang mga partners ng Bangsamoro Government sa pagsusulong ng mas epektibo pamamahala sa rehiyon. Makakasama po natin ngayong umaga ang Westminster Foundation for Democracy o WFD. Ayan. Ito ay uh, pagkakataon na para tayo ay malinawa. Dahil... Uh, yung iba po medyo pag naririnig yung WFD iba yung ibang organization niya tayo pumapasok sa kanilang isipan and uh, ito pong WFD ay uh, isa po sa mga bagong organisasyon ano uh, na sumusuporta sa Bangsamoro government bago lang po itong tatag ano, dito po sa bansa actually and sa buong rehiyon at makaka- makakapanayam nga po natin ngayong umaga si WFD Project Manager Datu Manong So Ebil at Program Coordinator Judy Ann Lubiano. Ayan, para bigyan, tayo, bigyan na rin po tayo ng updates tungkol sa mga inisyatibo ng WFD para sa BARMM at para mabigyan na din tayo ng ideya tungkol, kung, tungkol sa WFD. Ano? Uh, ayan, magandang umaga sir and ma'am. Salamu alaikum. Welcome po sa programang Radyo Bangsamoro. Um, uh, thank you, um, Sir Saiden. At magandang umaga po. Well, umaga po sa lahat. Alright. So, simulan na po natin. Ano, unang katanungan, ano po ba itong Westminster Foundation or WFD? Um, baka po pwede po namin na malaman ano po ba ang ginagawa nitong WFD. Especially dito po sa ating pong uh, rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay, ang um, WFD po ay um, is a UK-based um, organization po. Um, mm-hmm. um, UK public body po siya, uh, non-profit, pero mm-hmm. under po siya sa um, Foreign Commonwealth and Development mm-hmm. Office ng UK government. Um, nagsusulong po sa um, democracy um, uh, around the world. Mm. Dito po sa Pilipi, um, naitatag po itong WFT noong 1992. So, mm. um, nasa 32 countries, working mm. na rin. And dito po sa atin sa uh, Pilipinas, dito po siya nakafocus sa Bangsamoro region. Mm. Um, nag-start po tayo last year, um, April po. Alright. So bago bago lang po ano, nag-start itong WFD sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Next question po, bakit po sinusuportahan ano ng UK government ang Mindanao peace process dahil uh, ito nga ay uh, tulad nga po ng sinabi ninyo, ito pong WFD ay funded po ng UK government. Tama po? Yes po, sir. Alright. Um so anong uh interest ng United Kingdom po sa Bangsamoro Peace Process. Sim- simple lang naman po ano. First, um, it serves the business interests, the business and trade interests of the UK government. Kasi po pagka ano, pagka may demokrasya, may democracy sa isang rehiyon, kaka-attract po tayo ng foreign direct investment. Alright. So, um, democratic countries din po, uh, hindi sila prone to infighting. Mm. Sa international relations po kasi, may tinatawag tayong democratic peace thesis. Ibig sabihin po nun, meron na po tayong konkretong findings na yung mga uh, bansang democratic, hindi po sila, uh, they're less likely to go to war against each other. And they're also mas prone po sa economic development pagka may matatag at malakas na democratic institution sa isang bansa o isang lugar. Alright. We'd like to know, sir, ano, uh, sa, sa project project manager po ng WFD. Yung mga programa ano ng UK government sa pamamagitan po ng WFD sa Bangsamoro. And of course, ano po yung layunin ng mga programang ito? Okay po. Um, ang WFD po kasi is, um, meron siyang apat na pillar na um, uh, kinikil, um, kumikilo siya sa mm. apat na pillars. Ito ay yung sa, sa parliament, sa political parties, sa civil society at more on elections. Mm. Bali po dito sa uh, Bangsamoro natin, tatlo yung programa natin dito. Una-una programa natin suporta para sa members at, at legislative staff ng um, PTA. Mm. Pangalawa yung uh, 
uh, political party building at pangatlo ay yun women in the bank sa Moro. So basically po doon sa uh, support to BTA uh, MPs and staff, uh, nagkakandak po tayo ng mga master classes sa kanila. Uh, binibigyan natin sila ng uh, in-strengthen natin yung kaalaman nila about sa um, uh, parliamentary system form of government. Hmm. And uh, dito rin po nagbibigay tayo ng ating mga um, uh, stand or pag, uh, review doon sa mga draft ng mga important codes ng uh, priority codes ng, uh, ng uh, kasalukuyang uh, government. So, nagsusumiti po tayo ng uh, natin, reviews natin doon. Mm. Um, political party po, nagsusupport tayo ng uh, mga political parties on how, pa, paano sila, uh, paano ba nabubuo ang isang political party. At pangatlo po yung sa women, ano, um, kasama po natin dyan yung Bangsamoro Women Commission mm. para suportahan yung mga aktividades dito sa ating region. Uh, isa na rin po yung sinusuportahan ng WFT dyan ay yung pagbuo ng God Code sa kasalukuyan. Opo. Speaking of that, ano, sir, ano, yung sabi nyo po, isa, isa pa sa mga programa po ninyo is yung support to the BTA. Tama po? Ano po, uh, anong klaseng support po? So, classes, master classes, please uh, tell us more about this. Uh, Gano katagal tong mga lectures or ano ba to? Uh, yeah. Uh, sa ngayon, uh, it is originally designed talaga na pupunta dito yung mga taga, mm. taga UK. But unfortunately, due to COVID, um, nabar na tayo doon. So, ang nangyari ngayon is nasa online tayo. Mm. Right. So, may tatlo kaming um, ma, uh, importanteng uh, uh, mabigat na master classes sa mga MPs natin. Una-una dyan ay yung uh, uh, parliament clinics. Itong mm. clinics kasi is more on basics uh, nagtatakel about sa mga committee works uh, alam po natin maraming committee sa sa um, sa BTA mm-hmm. sa parliament so yun po iniisa-isa natin yung ano pa ano po ba yung mga dapat uh, ginagawa mm-hmm. sa isang uh, committee pangalawa yun po yung uh, legislative scrutiny na tinatawag ito mm-hmm. yung pag scrutiny sa isang uh, draft na bill or uh, legislation uh, papaano sinuscrutinize dinisign itong isang activity na ito para sa ating priority codes mm. so basically yun yung target niya mm. at ang pangatlo ay more uh, on budget scrutiny naman nakadesign naman ito kung paano mag budget pag, uh, pagdating sa isang parliamentary form of government so yun tatlo na yun ay para yun sa mga MPs meron din tayo para sa mga staff mm. ang sa mga staff naman ay Um, tatlo. Uh, isa doon ay kapartner natin ng Ateneo School of Governance. Um, more on the um, completed staff work naman mm-hmm. po ito. May three courses po ito at kakatapos lang kahapon. Ganon din yung uh, legislative drafting para naman sa nagda-draft yung mga staff ng MPs na nagda-draft ng bill. Binigyan din po natin sila ng uh, um, um, assistance doon through the Institute for Advanced uh, Legal Studies ng University of London. Mm. So, online din po yun. Uh, every Monday and uh, Friday ang kanilang online classes. And katatapos lang din kahapon. Alright. Uh, pangatlo po, pinakalas para sa uh, ating mga staff ay mm. yung evidence um, uh, May informed uh, making policy. Uh, meaning to say, yung anong mga evidensya ang kailangan sa isang uh, pagbuo ng uh, mga committee reports uh, at katulad, kaling tulad nun. Apo. Kay Ma'am Judy Ann po, ano, uh, speaking of democracy, from the, uh, from the name of the organization, the foundation, Westminster Foundation for Democracy. How important po ba or gano'ng katatag? Ang, I mean, gaano ka-importante ang pagkakaroon ng isang matatag na democratic institutions? Along lalo na po dito po sa Bangsamoro Region. Opo. Um, para sa akin po, may dalawang sagot po dyan. Mm-hmm. Bakit importante ang democracy sa Bangsamoro? Unang-una, yung uh, dahilan po kasi kung bakit meron tayong bagong Bangsamoro autonomy ay nakaugat yan sa tinatawag na right to self-determination. Mm-hmm. Ang right to self-determination po ay rooted in democratic principles. Nangangahulugan na yung isang grupo ng mga, tata- mga tao may karapatan silang pumili kung anong gobyerno yung gusto nilang mamahala sa kanila at ano yung itsura ng pamamahala. Pangalawa, yung democracy po kasi is key 
to cementing peace. Mm. So, um, sa pagkakaalam po natin lahat, no, ang Bangsamoro bilang isang rehiyon is in a post-conflict mm. context. So, ang ano po, ang objective po talaga natin ay pang matagalang kapayapaan. Right. Democracy po yung susi doon. Kasi yung nagbibigay ng platforma para walang grupo individual na napag-iiwanan. Para lahat po ng mamamayan ng Bangsamoro, maramdaman nila na may nakikinig sa boses nila, uh, mayroong paraan para matugunan ng ating gobyerno yung kanilang pangangailangan at saka maramdaman din po nila yung sense of belonging kumbaga na meron silang maaaring iambag sa lipunan kung saan sila nabibilang. Alright. Siguro bilang panghuling katanungan po ano para kay Sir Project Manager, Sir So, ano ano po yung mga nakalinyang programa sir ng WFD sa mga susunod na buwan? Okay, so uh, magtatapos na ngayon yung March yung aming current programming no. So papasok na tayo ngayon sa phase 2 ngayong starting April. Mm. So apat na uh, um, fe, uh, apat na outputs yan or apat na klase ng uh, uh, programa yung ibibigay natin. Una diyan is continue pa rin yung support natin sa BTA but more on the kwan na siya dito sa secretariat na rin. Mm. And of course, uh, dun pa rin sa mga MPs and ating mga legislative staff. Pangalawa, um, yun sa women, which is yan yung medyo malaking bulk ng ating uh, trabaho ngayon. Mm. And then, um, dun sa political party and uh, the CSOs. So, lahat yun. Alright. Maraming maraming salamat po si Project Manager Nasaan na ba yun? Sir So and uh, si Ma'am Judy Ann ng Westminster Foundation for Democracy or WFD. Thank you very much po. See you around po. Salamat, around. Salamat. <laughs> Opo, Bang Samoro Region. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming pong panayam. Ngayon naman po ay uh, dumako naman po tayo sa usapin ng Islamic Finance, palawaki ng kaalaman sa usaping ito. Makinig at matuto sa Islamic Finance 101, hatid po sa atin ng Ministry of Finance, Budget and Management sa pamumuno po ni Chief Minister Ahod Ibrahim at Deputy Minister MP Attorney Ubayda Pakasem kasama ang Office of MP A- Ana Tarhata Basman at ng Bangsamoro Youth Commission. Narito po ang ikaapat na bahagi ng IF101. Salam and welcome sa IF101, Usapang Islamic Finance sa Bangsamoro. Noong nakaraang episode sa IF101, tinalakay natin ang Fiqh Muamalat at ang koneksyon ng Islamic Finance sa Conventional Finance. Sa episode na ito, pag-uusapan naman natin ang riba at ang pagbabawal dito. Ano nga ba ang riba? Ang literal na kahulugan nito ay sobra, dagdag o tubo na walang kapalit na bagay o pakinabang. Sa makatuwid, wala itong counter value at hindi nagiging pantay ang palitan ng salapi. Sa panahon ngayon, ang riba ay nakikita natin sa mga pamamaraan ng pangungutang sa bangko, katulad ng pagpataw ng interes sa mga loan, sa bahay, sa kotse, sa puhunan. Ang riba dito ay batay lamang sa panahon na tumatakbo ang obligasyon ng utang, sa paglipas lamang ng panahon. Wala itong kinalaman sa pagmamayari ng bagay o ari-arian, o ang paglago ng negosyo ng kliyente. Ang tinitingnan ay obligasyon na magbalik ng mataas na salapi sa naunang inutang. Ang riba ay pinagbabawal sa pananalapi dahil ang pera, sa tingin ng syaria, ay dapat na umiikot sa ekonomiya. Hindi ito isang ari-arian na dapat tinatago at tinutubuan. Ang presyo ng isang bagay ay dapat hango sa paggamit nito. Kaya ang paggamit ng istruktura o building ay may renta o upa. Ang pagtatrabaho ay may sweldo at ang pagnenegosyo ay may kita. Hindi rapat ang pera na ginamit sa puhunan ang may tubo kung hindi ang paggugol ng negosyante sa puhunan. Kaya ang pera ay dapat hindi binibigyan ng renta 
dahil ito ay hindi nakakalikha ng kalakal o serbisyo mismo. Ang riba na nakikita natin ngayon ay nagpapatong ng presyo dahil lamang sa paglipas ng panahon. Ngunit ang oras ay hindi tinitingnan na yaman na may presyo na binabayaran. Time is not a counter value. Ang puhunan ay dapat ginagamit sa pagbalanse ng pagpupuhunan sa katumbas na posibilidad ng pagkalugi. Nakukuha ang kita dahil sa kasipagan ng tao o kumpanya na gamitin ang puhunan upang makapagawa at tinda ng produkto o serbisyong may mas mataas na halaga kaysa sa naunang inambag. Ito ang patas na pagnenegosyo sa mata ng sharia. Makatarungan lamang ang return kung mayroong kaakibat na risk. Salamat sa panonood. Abangan sa susunod na linggo ang bagong paksa na tatalakayin natin tungkol sa Islamic Finance. Ibahagi niyo rin ang inyong mga natutunan sa inyong mga kakilala at sama-sama tayong tumangkilik at matuto. Muli, ito ang IF101, Usapang Islamic Finance sa Bangsa Moro. May kinalaman sa pamahalaang Bangsa Moro. Mga makabuluhang balita at impormasyon dapat malaman ng mamaya ng Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isang oras ng mahalagang talakayan, hatid sa inyo ng Bureau of Public Information, BARMM. Radar Radio, Bangsa Moro. Sumayin niyo po ang Islamic Finance 101, hatid sa atin ng Ministry of Finance, Budget and Management sa pamumuno po ni Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim. At Deputy Minister MP Attorney Ubayda Pakasem, kasama ang Office of MP Attorney Ana Tarhata Basman, at ng Bangsamoro Youth Commission. Oras sa buong kapuluan, 10 minuto bago mag-alas 9 ng umaga. Patiin po muna natin ang ating po mga listeners and viewers sa ating uh, online, sa ating, uh, ano nga tawag dyan? Live streaming! Nanonood ngayon yung mga kasama natin na uh, nasa field ngayon na nagko-cover ng relief operation ng BARM Ready at ng MSSD sa Datu, Saudi Ampatuan, Maguindanao. Nakikinig si Mohamed Din Menang, si Kuya No, si no, Kuya Nono, and uh, si Aziz, and of course si Mirna. Mag-iingat kayo dyan. Para po sa kaalaman po ng ating pong mga kababayan, ating pong mga listeners, kasalukuyan pong nagsasagawa ng relief operation, nagahatid ng tulong ang BARM, BARM Ready or ang Rapid Emergency Action on Disaster Incidents at ng Ministry of Social Services and Development o MSSD. Diyan po yan sa bayan ng Datus, Saudi Ampatuan para po dun sa mga residente na apektado po ng kamakailay, kamakailan na sumiklab na kaguluhan. Ano? Diyan po sa bahaging yan po ng Maguindanao. Malalaman natin ang uh, karagdagang detalye ng balitang yan na nasa linya po. <laughs> Bibigyan tayo ng detalye ni Mirna sa mga susunod. Mamaya, ano? Makukuha natin kung gaano kadami yung uh, mga relief packs o yung tulong na may ahatid sa atin ng, uh, o ihatid ng uh, Bangsamoro government dyan po sa mga residenteng apektal sa Maguindanao. Samantala, bago po tayo magpaalam, silipin po muna natin ang lagay ng panahon sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa report ni Jana. Jana. Ngayong araw ng Sabado, abente ng Marso ay posible ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan ng may isolated rain showers dahil sa easterlies o ang ihip ng hangin mula sa silangang 
papuntang kanluran na dumadaloy sa equator ng mundo. Posible ang maulap na panahon ngayon sa Cotabato City at karating lugar nito sa Maguindanao. Papalong temperatura mula 25 to 31 degrees Celsius at nasa 80% po ang posibilidad na umulan ngayong araw o mamayang gabi. Makakaranas naman ng maulap na mga na may kasamang thunderstorm ang Marawi City, Lanao del Sur sa araw na ito at nasa 55% ang posibilidad na umulan ngayong araw. Magiging katamtaman po ang temperatura mula 21 to 23 degrees Celsius. Samantala, magkakaranas naman ng maulat na panahon ng isla ng Hulo, Sulu. Papalo ang init mula 26 to 31 degrees Celsius. Nasa, 6, nasa 52% po ang chance na umulan ngayon sa isla. Samantala, magiging maulap ang panahon sa isla ng Lamitan, Basilan. Nasa 45% po ang posibilidad na umulan ngayong araw at papalo naman ang init mula 22 to 29 degrees Celsius. Magiging mainit din ang lagay ng panahon sa isla ng Bonggao, Tawi-Tawi ngayong araw at mamayang gabi at papalo ang init mula 27 to 31 degrees Celsius. Nagpakita si Haring Araw kaninang 5.48 a.m. at inaasahang lulubog mamayang 5.54 p.m. Para naman sa lagay ng panahon bukas, ikadalawang Pot isa ng Marso ay magkakaroon pa rin ng kaparehong lagay ng panahon ang isla ng Mindanao. Asahan pa rin ang katamtamang init at magandang panahon bukas sa lungsod ng Kota Bato City. Nasa 68% lamang ang tsansa na umulan bukas at papalo naman ang init mula 25 to 30 degrees Celsius. Ang Marawi City at karatig lugar naman nito sa Lanao del Sur ay makakaranas din ng maulap na panahon at papalong temperatura mula 21 to 23 degrees Celsius. Samantala, sa chance ng 61% ay posible pa rin ang maulap na panahon ng may kasunod na ulan. Bukas sa sul isla ng Hulo, Sulu, papalo ang temperatura mula 26 to 32 degrees Celsius. Makakaranas naman ang maulap na kalangitan ng isla ng Lamitan, Basilan, bukas at ang init ay papalo mula 23 to 29 degrees Celsius. Makakaranas naman ang pagulan bukas ang isla ng Bonggao, Tawi-Tawi at papalo ang init mula 27 to 31 degrees Celsius. Panatilihing malusog ang ating pangangatawan, kumain ng wasto at mag-ehersisyo upang maging masigla, alagaan ang sarili at maging positibo ang pananaw sa buhay. Ito po si Jana Dato Ali para sa Radyo Bangsamoro. Maraming salamat, Jana. Limang minuto bago magalas 9 ng umaga, kayo po ay nasa Radyo Bangsamoro pa rin ang official radio program ng Bangsamoro Government. Bago po tayo magpaalam, manatiling updated, manatiling nakatutok sa mga balita sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, i-follow po ang mga social media accounts ng Bangsamoro Government sa Facebook po. Meron po tayong uh, i-follow po ang official Facebook page ng, Rad ng Bangsamoro Government. Yan po ay uh, Bangsamoro Government. I-search lamang po yan. Yan po yung, yung may blue na check. Verified po yung ating pong uh, page. So yan po yung nag-iisang legit na page ng Bangsamoro Government. Of course, bukod po po dyan, Siyempre, meron din pong mga official pages yung ating pong mga ministries and offices. Alright, meron din po tayong Twitter account. I-search lamang po yung Bangsamoro Gov. Bangsamoro G-O-V-T. Yan din po yung nag-iisang uh, Twitter account ng Bangsamoro Government. Of course, meron din pong sariling Facebook page. Ang Radyo Bangsamoro. I-search lamang po yung Radyo Bangsamoro sa Facebook. And mag-subscribe na din po ano, sa ating YouTube channel. Yes, may YouTube channel po ang Bangsamoro Government. I-search lamang po yan sa YouTube. Yung channel ng uh, Bang Bangsamoro Government. Click subscribe and uh, click the bell button para updated tayo. Tuwing nagla-live, lalo na kung meron pong session sa BTA, ayan, para tayo'y updated ano, sa mga nangyayari sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Para nakikita natin yung ginagawa. And for transparency purposes, 
nakikita natin na talagang may ginagawa po yung ating pong pamahalaan ng BTA. So, para updated, follow na manood ng mga live sessions para hindi tayo magpataka. So, Lisod Pod. Sige, tagbash. We're not doing our part to know na talagang may ginagawa naman po yung ating pong pamahalaang Bangsamoro. So, ayan ha. Follow the YouTube channel and of course, ang Facebook page ng ating pong Bangsamoro Government sa Facebook and sa Twitter. Pagbati po sa ating pong mga leader at pinuno sa Bangsamoro Government. Sa bangunan po yan ang ating pong punong ministro, Chief Minister Ahod Ibrahim. Sa ating pong executive Sekre- secretary, na siya din pong Minister for Environment, Natural Resources and Energy, Sir Abdul Rauf Makakua. Of course... Sir Dong, ang Assistant Executive Secretary, Sir Dong or Abdullah Kusain. At sampu pa po ng ating pong mga leader sa Bangsamoro Government, sa lahat po ng members of the Parliament. Magandang magandang umaga, assalamu alaikum. And of course, sa ating pong mga kasamahan sa Bangsamoro Autonom- Bangsamoro Information Office, Si Menang ay nakikinig ngayon kasama ang uh, team ni Nir na Tepada at uh, Aziz at si Kuya Nono na kasalukuyan ngayong nasa field, nasa Dato, Saudi ang patuan para sa isinasagawang relief operation ng BARM Ready at ng MSSD doon po sa ating po mga kababayan na apektado po ng kaguluhan dyan po sa Maguindanao. Disclaimer, bago po tayo magpaalam, Radio Bangsamoro is the official radio program of the Bangsamoro government. The views and opinions of the anchor and the guests of the program do not necessarily reflect the views and opinions of this station. Diyan po nagtatapos ang isang oras ng balitaan at talakayan sa Radyo Bang Samoro. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na Sabado. Ako po si Al Bashir Saiden. Atid sa inyo ng Bang Samoro Information Office, ito ang Radyo Bang Samoro. Assalamu alaikum at magandang umaga. Radyo Bang Samoro Mga usaping may kinalaman sa pamahalaang Bang Samoro mga makabuluhang balita at impormasyon dapat malaman ng mamaya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isang oras ng mahalagang talakayan, hatid sa inyo ng Bureau of Public Information, BARMM. Radyo Bangsamoro.